Assalamualaikum Example 5 uh, Untuk kita apply learning outcome 3.2C And 3.2D So learning outcome 3.2C Adalah Kita nak gunakan equation charging and discharging uh, Manakala learning outcome 3.2D Kita nak determine uh, Time constant of NRC circuit So soalan dia kata At T is equal to 0 Okay so saya dah explain dalam kelas sebelum ni at t is equal to 0 tu maksudnya initially okay so at t is equal to 0 second the switch s is thrown from position a to position b the battery voltage is 20 volt the resistance r of the resistor is 57 ohm and the capacitance c is 1.02 microfarad So, first sekali dia suruh determine the time constants. Now, since we have R and C, we can determine the time constant by using equation time constant is equals to RC. Okay, so time constant is equals to 57 times 1.02 exponent negative 6 and We will end with 5.814 exponent negative 5 second. So that is for question A. For question B, the value of charge Q on the capacitor at time t is equal to zero. So soalan B dia nak minta Q0 sebenarnya okay. So dia nak value of initial charge Q0 okay. Pada masa T sama dengan kosong Maksudnya pada mula-mula Now, jika kita perhatikan circuit ni Apa yang kita dapati bahawa uh, Asal-asalnya At T is equal to zero uh, Sebelum uh, Kita gerakkan switch ni daripada A ke B Apa yang berlaku adalah Kapasitor ini bersambung dengan bed Bateri. Apabila kapasitor bersambung dengan bateri, maksudnya dia sudah fully charged. Okay, so fully fully charged. Dan apabila kita uh, gerakkan daripada uh, point A ke point C, basically circuit kita jadi uh, begini. Ada resistor, ada kapasitor. Okay, so sekarang ni point A ini adalah poin S. Dan ini adalah poin poin B. So, apa yang berlaku sekarang ni? Apabila kita gerakkan switch daripada A ke B, kapasitor tidak lagi bersambung dengan ba bateri. So, kat sini not connected. So, maksudnya case yang kita bincangkan di sini sebenarnya adalah case discharging process. So, asal-asalnya kalau kita nak cek Q0, kita sudah ada value capacitance dan kita juga ada value the voltage sama dengan 20 volt. That is the voltage of the battery and also the initial voltage of the capacitance. Therefore, We can we can calculate C not, uh, Q not by using equation C is equal to Q not over V. So we substitute the value one exponent negative six one point zero to exponent negative six. Is equal to Q not over twenty. Dan kita akan dapat jawapan Q0 sama dengan 2.04 exponent negative 5 column. That is for question question B. Seterusnya so, question C. The value of Q at T is equals to 60 microsecond. So bagaimana yang saya cakapkan tadi, initially our capacitor is fully charged. Then when the switch is moved from A to B, So, berlaku discharging process. Okay, so apabila berlaku discharging process, we want to find Q at time T60 microsecond. 
Therefore, we use the equation for this discharging process. Q is equals to Q naught exponent negative T over RC. Now, the value of RC here is basically time, time constant that we already calculated in part A. So, we can substitute all the value. Q is equals to Q naught is 2.04 exponent negative 5. column exponent negative the time is 60 micro second over 5.814 exponent negative 5 sorry exponent negative negative 5 okay so cuba tekan calculator nak tengok dapat tak jawapan uh, yang betul ok, kalau saya, saya akan selesaikan yang ini dulu kemudian baru saya exponent answer dan darabkan dengan 2.04 kali 10 kuasa negatif 5 dan jawapan bagi soalan C adalah 7.268 exponent negatif 6 column so, itu saja untuk example 5. Untuk soalan yang seterusnya kita akan bincangkan example 6. Sekian, terima kasih.